हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी इलेवन प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत जून 2019 में ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर यहाँ स्टेटमेंट है फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो हम एक काउंटर एग्जांपल के द्वारा इसे शो करेंगे <coughs> हम यहाँ लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हम यहाँ एक काउंटर एग्जांपल देंगे फॉर एग्जाम्पल ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट हैड एपियर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट थ्री ऑन द डाई मतलब यहाँ पर एक फेयर कोइन और एक अनबाइस्ड डाई को उछाला जाता है एक साथ तब उछालने पर हमें यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनमें से सिक्के पर हेड का प्रकट होना उसे हम घटना ए मान लेते हैं और पासे पर थ्री का प्रकट होना उसे हम बी मान लेते हैं ठीक है अब हम यह शो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी हमें बड़ा मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी हमें बड़ा मिल जाता है तो इसे हम कैसे दिखाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं ए क्या है इवेंट हेड अपियर्स ऑन द कोइन तो कोई सिक्का को यदि हम एक बार उछालते हैं तो उस पर हेड आने की प्रॉबलिटी क्या होती है वन बाई इसी तरह से किसी पासे को अगर हम उछालते हैं तो उस पर थ्री के आने की प्रॉबिलिटी क्या होती है वन बाई सिक्स अब जब हम दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं मतलब थ्री भी आए जब कॉइन और डाई दोनों को एक साथ हम उछालते हैं उस स्थिति में हमें हेड भी आवे और थ्री भी प्रकट हो दोनों के प्रकट होने की प्रायिकता यानी प्रॉबलिटी अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस यहाँ पर ले लेते हैं सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा हेड वन हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स इसी तरह से टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव और टेल सिक्स मतलब कुल मिला के इतने परिणाम आ सकते हैं जब दोनों को एक साथ उछालते हैं तो हमें यहाँ पर किसकी प्रायिकता निकालनी है तो दोनों के एक साथ प्राप्त होने की प्रायिकता यानी हेड भी प्राप्त हो और थ्री भी प्राप्त हो सिक्के पर हेड प्राप्त हो और डाई पर थ्री प्राप्त हो तो वैसा परिणाम सिर्फ एक ही है तो यहाँ वन बाई टोटल कितने परिणाम हैं आउटकम्स हैं ट्वेल्व अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी बड़ा मिल जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी बड़ा मिल जाता है यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुई है वन बाई टू प्रोबलिटी ऑफ बी हुई है वन बाई सिक्स और ये हुई है वन बाई ट्वेल्व तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है एल्शियम में ट्वेल्व 
यहाँ सिक्स प्लस टू यहाँ माइनस वन तो हो जाएगा सेवन बाई ट्वेल्व तो सेवन बाई ट्वेल्व अब हम इन तीनों प्रायोरिटी को पॉइंट में क्लियर कर लेते हैं वन बाई टू का वैल्यू क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव इसका वैल्यू क्या होगा जीरो पॉइंट वन सिक्स इसी तरह से इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है जीरो पॉइंट फाइव एट ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू जो है प्रॉबर्टी ऑफ ए से भी बड़ा है प्रॉबर्टी ऑफ बी से भी बड़ा है इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है कि फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रॉबर्टी ऑफ ए और प्रॉबर्टी ऑफ बी जब हमें यहाँ पर मिल रहा है कि प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी प्रॉबर्टी ऑफ ए से भी बड़ा है और प्रॉबर्टी ऑफ बी से भी बड़ा है इसलिए कहना गलत है यहाँ लिखेंगे हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स इसके बाद दलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ एन वैल्यूज फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन इज एन तो यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं हम जिसमें एलिमेंट्स के रूप में हम ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अब हम यहाँ पर इन सभी वैल्यूज का मीन uh, निकाल लेते हैं एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव बाई फाइव यहाँ हो जाएगा पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह फिफ्टीन बाई फाइव फाइव से थ्री टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री ये एरिथमेटिक मीन हमें निकला अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इस एरिथमेटिक मीन को इन सभी वैल्यूज में माइनस करते हैं वन माइनस थ्री माइनस टू टू माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस थ्री ज़ीरो फोर माइनस थ्री वन फाइव माइनस थ्री टू अब इन सब को ऐड कर देते हैं माइनस टू प्लस माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू तो हमें क्या मिलता है माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि दलजेवरेक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ एन वैल्यूज फ्रॉम देर एरिथमेटिक मीन इज जीरो एन नहीं होगा यहाँ लिखेंगे Hence the statement is false. इसके बाद अगले statement में आते हैं The mean and variance of the binomial distribution ट्वेंटी सी एक्स वन बाई टू टू दी पावर एक्स वन बाई टू टू दी पावर ट्वेंटी माइनस एक्स एंड वेर एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन टिल ट्वेंटी आर टेन एंड फाइव रेस्पेक्टिवली तो जब भी बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ रहे और उसका मीन एंड वेरियंस पूछे तो हमें मीन इस आधार पर निकाल देना है सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं एन का वैल्यू ट्वेंटी है ये क्या है प्रॉबलिटी फंक्शन ऑफ बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके एक्सप्रेशन के अनुसार एन का वैल्यू ट्वेंटी और उसके बाद यहाँ पर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई टू का वैल्यू वन बाई ओके okay, तो अब यहाँ पर हमें मीन निकालना है तो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके द्वारा निकलेगा यहाँ पर एन इन टू पी के द्वारा तो एन हो गया ट्वेंटी पी हो गया वन बाई टू तो टू से टेन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ टेन इंटू वन टेन उसके बाद हम यहाँ वेरियंस निकाल लेंगे वेरियंस कैसे निकलेगा एन इंटू पी इंटू क्यू तो यहाँ पर एन क्या है ट्वेंटी है पी क्या है वन बाई टू है क्यू क्या है वन बाई टू तो ट्वेंटी यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ट्वेंटी होगा यहाँ ट्वेंटी टू फोर फोर से ये फाइव टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव इस तरह से हम तो क्या देखते हैं कि स्टेटमेंट में भी यही दिया हुआ है कि मीन टेन है टेन प्राप्त हुआ और वेरियंस फाइव है वेरियंस फाइव प्राप्त हुआ हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग